గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు ఒక మిక్స్డ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ వీక్ ఓపెనింగ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సో లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్లో కూడా జెరోమ్ పోవెల్ టెస్ట్ మనీ తర్వాత మార్కెట్స్ నెగిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి నాస్డాక్ వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ముఖ్యంగా టెక్స్ స్టాక్స్లో ఎక్కువ సెల్లింగ్ వచ్చింది అండ్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టంతో ముగిసింది సో టూ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెట్ రీచ్ అయ్యేందుకు మరిన్ని ఇంట్రెస్ట్ రేట్ హైక్స్ తప్పదు అట్లీస్ట్ మరొక రెండు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ హైక్స్ ఉంటాయి అన్ అన్నట్లుగా పావెల్ తన టెస్ట్ మనీలో చెప్పడం మార్కెట్ను కొంత కృంగదీసిందని చెప్పాలి ఆఫ్ కోర్స్ యూఎస్ మార్కెట్స్ భారీగా పెరిగాయి ఏడాదిలో ఇక్కడ కొంత కరెక్షన్ లేదా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ లేదా సెల్లింగ్ అనేది మనకు తప్పదు అన్న భావన ఎక్కువ మందిలో ఉంది అదర్వైజ్ మన మార్కెట్స్ నిన్న సెన్సెక్స్ పరంగా ఆల్ టైమ్ హైని చూసేసాం నిఫ్టీ థర్టీ పాయింట్స్ అవే ఫ్రమ్ ఆల్ టైమ్ హై సో కొద్దిగా ఫియర్ ఆఫ్ హైట్స్ అనేది కొనసాగుతోంది గత మూడు నాలుగు సెషన్స్గా అక్కడక్కడే ఉంది ఇండెక్స్ అటు ఇటు పెద్దగా మార్పులు లేకుండా మనకు కనిపిస్తోంది ఆటోమొబైల్స్ అండ్ మెటల్ స్టాక్స్లో నేను ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చూసాం బట్ బ్యాంక్స్ టెక్నాలజీ పవర్ ఈ మూడు రంగాలకు చెందిన స్టాక్స్లోను బయింగ్ కూడా మనం గమనించాం సో కొత్త మనీ ఎక్కడికి వెళుతోంది అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ది మనీ రకరకాల స్టాక్స్ను చేస్ చేస్తుంది చాలా బ్లాక్ డీల్స్ జరుగుతున్నాయి ముఖ్యంగా బ్లాక్ డీల్స్ నిన్న కూడా మనం చూసాం పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ ఇటు ఏ స్టాక్ అయితే అమ్ముడు అమ్మకానికి గురవుతుందో ఆ స్టాక్ పెరుగుతోంది ప్రైస్ అండ్ ఎవరైతే అమ్ముతున్నారో ఆ స్టాక్ కూడా ప్రైస్ పెరుగుతోంది సో అంటే పిరమల్లు పెరిగింది శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ పెరిగింది ఏం జరిగింది పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజ్ తనకు ఉన్న స్టేక్ని శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్లో ఉన్న స్టేక్ని అమ్మేస్తుంది బట్ రెండు షేర్లు పెరిగాయి నార్మల్గా ఒకటే పెరుగుతున్న ఒకటి తగ్గడం అనేది పరిపాటి గతంలో బట్ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారిపోయింది హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసీలో కూడా చూసాం మనం అబర్దీన్ తన స్టేక్ అమ్మినప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి నార్మల్గా సెల్లింగ్ ప్రెషర్ ఉండాలి కానీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అబర్దీన్ అమ్మిన తర్వాత సో ఇలాగ మనకు కొద్దిగా మార్కెట్ ఏమైనా ఓవర్ హీట్ అవుతోందా అనడానికి కొన్ని ఎర్లీ సంకేతాలుగా వీటిని మనం తీసుకోవచ్చు బట్ అంత మాత్రానికి మనం ఏమి మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి సెల్లింగ్ వచ్చేస్తుందని గాబరపడాల్సిన అవసరం లేదు దెర్ ఇస్ స్టిల్ సమ్ పొటెన్షియల్ ఈ క్వార్టర్లో చూస్తే మనకు ఈ గత మూడు నెలల పెర్ఫార్మెన్స్ నిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ఇటువంటి ఒక అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్ మనం మన మార్కెట్స్లో గమనిస్తూ ఉన్నాం మొత్తం మీద ఏడాది మొత్తం మీద కనుక మనం చూస్తే ఇప్పటికి నిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ అయితే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అప్ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అప్ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతున్నట్లు కానీ ఈ సంవత్సరం కూడా మనకు ఒక్కొక్కటి ఒక బెంచ్ మార్క్ ఇండిసెస్లో కొన్ని బాగా పెర్ఫామ్ చేయటం కొన్ని అంత బాగా పెర్ఫామ్ చేయకపోవటం అనేది కామన్ అది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే నిన్న హైయర్ లోస్ ఫామ్ చేయగలిగింది సో వర్స్ట్ అయిపోయిందా అన్న ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేసింది ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండి నేను మార్నింగే మనం మాట్లాడుకున్నాం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మీద దృష్టి పెట్టండి సో ఇది మళ్ళీ పాత రోజులకి రాబోతోంది మేబీ ఈ మెర్జర్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అని సో అది మొదలైనట్లుగా ఆ ప్రాసెస్ కనిపిస్తోంది లాస్ట్ టూ సెషన్స్గా కూడా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కొంత నిన్న థౌజండ్ క్రోర్స్ డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ జరిగింది ఇందులో వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ స్టాక్ అప్ అండ్ నిఫ్టీ ఐటీ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ పైన క్లోజ్ అయింది లాస్ట్ టూ త్రీ సెషన్స్గా హెచ్సిఎల్ టెక్ బాగా పెర్ఫామ్ చేసింది మేబీ ఇవాళ టీసీఎస్ ఒక మెగా డీల్ అనౌన్స్ చేయబోతు చేసింది ఆల్రెడీ సో వన్ బిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ ఆర్డర్ ఆ కంపెనీకి వచ్చిందన్న ఒక వార్త వచ్చింది దాంతో ఇవాళ టీసీఎస్ మేబీ అలాగే విప్రోలో కూడా ఇవాళ బైబ్యాక్ ప్రారంభమవుతోంది సో ఆ స్టాక్ కూడా లైమ్లైట్లో ఉంటుంది ఇలా మనం ఎల్టీఐ మైండ్ ట్రీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఈ కంపెనీ రకరకాలుగా డీల్స్ కుదుర్చుకుంటోందన్న వార్తలు వస్తున్నాయి సో ఇవన్నీ మనకు పాజిటివ్ వార్తలే బట్ ఒక కొన్ని కొన్ని స్పేసెస్లో మాత్రం బహుశా ఫెటిగ్ వస్తుంది అవి ఏంటి అంటే మేబీ కన్జ్యూమర్ టెక్ ఫిన్టెక్ లాంటివి సపోజ్ పీటీ పేటీఎం ఉంది లోస్ నుంచి సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ నుంచి అయితే నైంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది బట్ ఫోర్
అదర్వైజ్ మార్కెట్స్లో డిప్స్ వస్తూ ఉంటాయి బై ఎవ్రీ డిప్ ఇప్పుడు మంచి తరుణం ఇది డిప్స్ వచ్చినప్పుడు కొనడానికి ఇప్పుడు కొనలేకపోతే ఆ తర్వాత విచారించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అందులో ఎటువంటి సందేహం కూడా అవసరం లేదు ఎల్స్తో మాట్లాడదాం ఇవాళ మనకు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ కూడా జాయిన్ కాబోతున్నారు కుటుంబరావు వారితో మాట్లాడిన తర్వాత సో కుటుంబరావు ఏంటి ఏ విధంగా ఇవాళ మనకు చిన్న స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నారు కొత్త అనలిస్ట్ అనుకోవద్దు హీఈస్ మధుకర్ గంగాది ప్రమోటర్ ఎండి అండ్ సిఈఓ ఆఫ్ మెడ్ ప్లస్ హెల్త్ సర్వీసెస్ వారితో మాట్లాడదాం కుటుంబరావు గారితో మాట్లాడిన తర్వాత సో కుటుంబరావు ఏంటి ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఇవాళ మార్కెట్ డైరెక్షన్ ని మార్కెట్స్ హయ్యర్ లెవెల్స్ లో కాస్త వ్యక్తిగా దెబ్బ తగులుతోందండి ఎందుకంటే మనం చూస్తాం అనమాట ఫియర్ ఆఫ్ హై ప్లేసెస్ ఏదైతే అంత ఉందన్నమాట మామూలుగా బయట జబ్బు అనమాట మార్కెట్ కూడా అయితే హయ్యర్ పాయింట్ అనమాట కొంచెం ఆ ఫియర్ సైకాసిస్ వచ్చిందా మార్కెట్ లో అనేది క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది అయితే మార్కెట్స్ మాత్రం నిన్న సెన్సెక్స్ చూసాం అల్టిమేట్లీ ఆల్ టైమ్ హై క్లోజింగ్ కి కూడా రావటం చూసాం అనమాట దాదాపు సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ దగ్గర నిఫ్టీ జస్ట్ షై ఆఫ్ హిస్టారిక్ హై అనమాట కాబట్టి ఓవరాల్ గా కొంచెం అన్సర్టినిటీ కనిపిస్తా ఉంది నిన్న క్లోజింగ్ లెవెల్స్ లో చూస్తూ ఉంటే కనుక బట్ ఆ అన్సర్టినిటీ షార్ట్ లీవ్ కూడా లేకపోతే ఓన్లీ ఫర్ కన్సల్టేషన్ అనేది అనమాట ఈ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ సెషన్స్ లో తెలుస్తుంది అండ్ ఇవాళ ఏదైతే కనుక ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ కూడా ఉందో ఇటు ఇండిసెస్ ఎక్స్పైరీస్ అనమాట వీక్లీ ఎక్స్పైరీ దాని దట్ విల్ పే క్రిటికల్ రోల్ అనమాట ఎందుకంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర పెయిన్ పాయింట్ ఉంది ఆప్షన్స్ లో అండ్ పుట్స్ కూడా ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గరే బాగా పైలప్ అయి ఉన్నాయి కాల్స్ నైన్టీన్ థౌసండ్ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి నేను అనుకోవటం ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన ట్రేడ్ అవటం కీలకం అవుతుంది వాళ్ళు అనమాట ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కింద గనక స్లిప్ అయితే ఇంటర్డే లో కూడా మేబీ వీఆర్ ఇన్ ఫర్ ఎ స్లైట్ రఫ్ టైమ్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ సెషన్స్ అని చెప్పేసి అని ఆలోచించాలి అయితే ఇష్యూ పక్కన పెడితే కొత్త పార్టిసిపెంట్స్ నిన్న చూసినాం హెచ్డిఎఫ్సి ఫ్యామిలీ మొత్తం అనమాట పార్టిసిపేట్ ఎట్లా అయింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కానీ హెచ్డిఎఫ్సి కానీ అండ్ గత కొద్ది రోజులుగా హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ కానీ ఈ రీసెంట్ ర్యాలీకి డెఫినెట్లీ హెచ్డిఎఫ్సి గ్రూపే ఊతం ఇచ్చింది అని చెప్పేసి కూడా అనుకోవాలి మేబీ అవి కూడా ఒక షార్ట్ టర్మ్ పీక్స్ రీచ్ అయింది అనేది ఒక అనిపిస్తుంది బట్ డెఫినెట్లీ దేర్ ఇస్ స్టిల్ లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ పోస్ట్ మెజర్ కాబట్టి ప్రాబ్లమ్ ఏ లేదు అని అంటారు అయితే మిగతా స్టాక్స్ లో నిన్న చూస్తా ఉంటే మన దగ్గర టెక్ కొంచెం స్టెబిలిటీ కనిపించిన ఓవర్ నైట్ యుఎస్ లో టెక్ లో వీక్నెస్ ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళీ ఇవాళ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మేబీ ఇవాళ రివర్సల్ గా అనమాట మళ్ళీ సెల్లింగ్ వచ్చినా కూడా సర్ప్రైజ్ కాకూడదు అయితే బ్యాంక్స్ లో సెలెక్ట్ అదర్ దాన్ హెచ్డిఎఫ్సి చూస్తే కనుక నిన్న కూడా ఇంగ్లీష్ హిందీ బ్యాంక్ కానీ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కానీ ఇటు ఈవెన్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక మోడెస్ట్ కరెక్షన్ ఎనీవేర్ ఫ్రమ్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ టు హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు అట్లా కరెక్షన్ రావటం కూడా చూసాం విచ్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ సర్ప్రైజ్ అని కూడా అంటాను ఎందుకంటే రీసెంట్ ర్యాలీ తర్వాత అయితే ఆల్ ఇన్ ఆల్ మనం కేర్ఫుల్ గా చూడాల్సింది ఎఫ్ఐఎస్ బయింగ్ నిన్న కూడా అనమాట కేర్ఫుల్ గా అన్ని బ్లాక్ డీల్స్ కానీ అన్ని చూస్తే కూడా ఫోర్ థౌసండ్ క్రోర్స్ పై చిలికి వచ్చేసింది కాబట్టి కన్సిస్టెంట్ గా ఎఫ్ఐఐ బయింగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది అని చెప్పేసి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అయితే ఇవాళ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఆర్టికల్ బిజినెస్ పేపర్స్ లో కూడా చూసాం మాన్సూన్ ఏదైతే కనుక జూన్ లో వీక్ గా ఉంటే తర్వాత కూడా వీక్ గా ఉండాలి అని లేదు అని చెప్పేసి అని చార్ట్స్ రూప్ అయినా ఎవరైతే ప్రజెంట్ చేశారో హోప్ఫుల్లీ అది కరెక్ట్ అవుతుంది అని అనుకుందాం సో దట్ ఎందుకంటే జూన్ లో ఏదైతే కనుక మాన్సూన్ ఇప్పుడు వరకు అండర్ పెర్ఫార్మ్ చేసిందో జూలైలో బెటర్ గా ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు గ్లోబల్ క్యూస్ కాస్త నెగిటివ్ గానే ఉన్నాయి పోవెల్ గా టెస్ట్ మనీ తర్వాత రేట్ హైట్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఈ రెండు లోపలే ఇంకా అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ టూ హైట్స్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి అక్కడ అనుకోవటం తోటే కాస్త టెక్ స్టాక్స్ అవన్నీ కూడా వీక్నెస్ ఉన్నాయి అనమాట మేబీ దాని ఎఫెక్ట్ మన దగ్గర కూడా డామినో ఎఫెక్ట్ ఉండొచ్చు మన కంట్రీలో కూడా అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాం అదర్వైజ్ ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ లో ఏదైతే ర్యాలీ మెడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ లో ఉందో అది కంటిన్యూ అవుతుంది అది కంటిన్యూ అవుతుంది కూడా అని చెప్పేసి అని అంటాను డెలివరీస్ లో మాత్రం ఐసీఐసీఐ ప్రొడెన్షియల్ హిందుస్థాన్ యూనియన్ లివర్ గేల్ బ్రిటానియా ఎంఎండ్ఎం ఇలాంటి స్టాక్స్ లో ఎస్బీఐ కార్డ్స్ లో కూడా హ్యూజ్ డెలివరీ అయింది మేబీ సమ్ ప్రైజ్ యాక్షన్ కమింగ్ వీక్స్ లో ఉండొచ్చు ఎస్బీఐ కార్డ్స్ లో అని చెప్పేసి అని
అయితే కొన్ని నీష్ స్టాక్స్ లైక్ బ్రాండ్ కన్సెప్ట్స్ అవునండి అలాంటి వాటిలో వాల్యూమ్స్ వస్తుంది సస్టైన్ అవుతాయి అంటే తెలియదు అదే రీసైక్లింగ్ స్టాక్స్ లో కూడా కాస్త ఇంట్రెస్ట్ కనిపిస్తా ఉంది అనమాట తిరిగి అనమాట వాటిలో కూడా అనమాట ఫ్రెష్ హైట్ అండ్ బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది చూడమంటాను అండ్ సెలెక్టివ్ గా అనమాట మనం చూస్తే వాల్యూమ్స్ అనమాట నిన్న చాలా స్టాక్స్ కొన్ని వాల్యూమ్స్ తో పట్టం యాప్టస్ వాల్యూ అనమాట దాదాపు టెన్ పర్సెంట్ క్రాష్ అయింది నిన్న ఇట్స్ అ ఫండమెంటలీ సౌండ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ స్టాక్ కానీ న్యూస్ బేస్డ్ తగ్గటం చూసాం అదే ఒరిస్సా మై మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ మామూలుగా వెరీ లో వాల్యూమ్స్ ఉంటుంది ఫండమెంటలీ సౌండ్ స్టాక్ అయినా నిన్న ఒకేసారి వాల్యూమ్ తో ట్వంటీ పర్సెంట్ జంప్ అయింది ఓఎండిసి అనమాట విచ్ ఈస్ రిమార్కబుల్ కొన్ని చిన్న చిన్న స్టాక్స్ లో లైక్ లోకల్ ఇంటెల్స్ టెక్నాలజీస్ అండ్ కన్సిస్టెంట్ గా మనం చెప్తున్న పూనవాలా ఫిన్ కార్ప్ కూడా నిన్న బాగా పెరగటం చూసాం దాదాపు వన్ టైమ్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా పెరిగి త్రీ పర్సెంట్ అప్పర్ గానే క్లోజ్ అయింది అండ్ కొత్త స్టాక్స్ లో లైక్ ఎఫ్డిసి లిమిటెడ్ అందులో కూడా హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ నేను వచ్చినాయి ఈ స్టాక్ జస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అట్లా పెరిగినా కూడా ఫస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ చాలా బాగున్నాయి కాబట్టి కొనమంటున్నారు వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అందులో చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మొన్న సుబ్రోస్ లో కనుక ఏదైతే ఏసీస్ కంపల్సరీ చేశారు వెహికల్స్ అనమాట ఇమీడియట్ గా స్టాక్ థర్టీ పర్సెంట్ టూ డేస్ లో పెరగటం చూసాం ఈసారి హీట్ వేవ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ సమ్మర్ సివియర్ గా ఉంటుంటో ఎఫ్డిసి మెయిన్ ప్రోడక్ట్ మన అందరికీ తెలిసిందే ఎలక్ట్రాల్ డిహైడ్రేట్ పౌడర్ డిహైడ్రేషన్ పౌడర్ అనమాట ప్లస్ ఎనర్జీ డ్రింక్ ఎనర్జాల్ ఈ రెండు హ్యూజ్ సేల్స్ వచ్చినాయి ఒక క్యూ వన్ లోనే నైన్టీ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ నెట్ కూడా చూపించవచ్చు కంపెనీ అని చెప్పేసి అని అంటున్నా ఇది వాస్తవం తెలిసిందే హీట్ వేవ్ ఎట్లా ఉందో అండ్ మేజర్ బ్రాండ్ షేరు ఇటు ఉన్నది కూడా ఎలక్ట్రాల్ కే కాబట్టి ఎఫ్డిసి కెన్ డెఫినెట్లీ రిపోర్ట్ గుడ్ రిజల్ట్స్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా అట్లా సెలెక్ట్ గా స్టాక్ ఏదైతే రాబోతుందో న్యూస్ దాన్ని జడ్జి చేసుకోగలిగితే డీసెంట్ గెయిన్స్ కూడా వస్తాయి పొజిషనల్ ట్రేడింగ్ లో అని చెప్పేసి అని అంటాను నెల్కో లో కూడా కాస్త హైట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నిన్న వాల్యూమ్స్ తో పాటు అనమాట ఫైవ్ టైమ్స్ హైయర్ వాల్యూమ్స్ అయింది టాటా ట్యాక్ ఉంది కాబట్టి మేబీ థౌజండ్ దిశగా స్టాక్ వెళ్తుందా నెక్స్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ టు సిక్స్ మంత్స్ లో అని చెప్పేసి కూడా అనిపిస్తుంది జస్ట్ డిక్లైన్స్ వచ్చినప్పుడే బై చేయమంట ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఏదో హైస్ దగ్గర నుంచి కాస్త కరెక్ట్ అయినా ప్యానిక్ అవ్వాల్సింది లేదు మొమెంటం ఇంకా చాలా స్టాక్స్ లో ఉంది అయితే క్యూ వన్ ముందు ఉంది కాబట్టి క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది ఎక్స్పెక్టేషన్స్ క్యూ ఫోర్ అంచనా లేదైతే విజిబిలిటీ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ ఇచ్చారో దాన్ని బట్టి జడ్జి చేసి పొజిషన్స్ తీసుకోమని చెప్పి సజెస్ట్ చేస్తాను అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ రిటర్న్స్ కాస్త హోంవర్క్ చేసి బై చేస్తేనే వస్తాయి ఈవెన్ నో మై సింపుల్ అడ్వైజ్ ఈస్ అవాయిడ్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జిబరెంట్ మార్కెట్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఓకే సో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మెడిసిన్స్ ధరలు తెలుగు రాష్ట్రాలనే కాదు సౌత్ ఇండియాలో బహుశా మెడిసిన్స్ ధరల్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన ఘనత మెడ్ ప్లస్తే అంతకుముందు మనం అసలు డిస్కౌంట్స్ అనే మాటే మనకు తెలియదు మెడ్ ప్లస్ ముందు మెడ్ ప్లస్ తర్వాత అని మనం రిటైల్ ఫార్మసీ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు సో అటువంటి మెడ్ ప్లస్ మనకు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్స్ ఇవ్వాలి అన్ని మెడికల్ స్టోర్స్ ఇస్తున్నాయంటే ఆ ఘనత మొత్తం మెడ్ ప్లస్కే దక్కుతుంది ఇప్పుడు మెడ్ ప్లస్ మరొక విప్లవాత్మకమైన పని చేయబోతుంది ఏమిటది చిన్న బ్రేక్ తర్వాత మధుకర్ గంగాధి గారు అంతా ఉన్నారు మెడ్ ప్లస్ ప్రమోటర్ ఎండి అండ్ సిఈఓ ఆయన్నే అడిగి తెలుసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం బ్రేక్ ముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్లుగా ఎఫోర్డబుల్ మెడిసిన్స్ని సామాన్యులకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన మెడ్ ప్లస్ ఇప్పుడు ఆఫ్ పేటెంట్ డ్రగ్స్కి సంబంధించి మరొక విప్లవాత్మకమైన అడుగు ముందుకు వేసింది ఏకంగా పేషెంట్స్ ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ యాభై నుంచి ఎనభై శాతం ఆదా చేసుకునేందుకు వీలుగా మెడిసిన్స్ను అవి బోత్ థెరపూటిక్ మెడిసిన్స్ అండ్ ఆల్సో క్రానిక్ మెడిసిన్స్ను సామాన్యులకు అందించేందుకు సుమారుగా ఎనిమిది వందల ఆఫ్ పేటెంట్ మెడిసిన్స్ వచ్చే మూడు నెలల్లో ఇంత భారీ డిస్కౌంట్తో అందించేందుకు రంగం సిద్ధం చేసింది అసలు ఏంటి ఎలా ఈ డిస్కౌంట్ మనకు అందబోతోంది ఈ అంశాన్ని మాట్లాడేందుకు మెడ్ ప్లస్ ఎండి అండ్ సిఈఓ గంగాది మధుకర్ రెడ్డి గారు మనతో సిద్ధంగా ఉన్నారు సో గుడ్ మార్నింగ్ మధుకర్ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దిస్ రెవల్యూషనరీ స్
అన్న ఉద్దేశం మనకు కనిపిస్తుంటుంది మరి మీరు అందించబోతున్న మెడిసిన్స్ క్వాలిటీ మీద మరి ఇంత డిస్కౌంట్ అనగానే జనరల్గానే డౌట్ వస్తుంది కన్జ్యూమర్స్ ఎటువంటి భరోసా పెట్టుకోవచ్చు మీరు చెప్పేది కరెక్ట్ అండి వసంత్ గారు ఇప్పుడు మెయిన్లీ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే ఒకటే ఒకటి ఇండియాలో మోర్ దెన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అండ్ మాలాంటి కంపెనీస్లో ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ విసెల్ ఇవన్నీ ఆఫ్ ప్యాటెంట్ ఉన్నాయి అంటే ప్యాటెంట్ ఎక్స్పైర్ అయ్యి చాలా రోజులైంది ఎవరైనా మంచి క్వాలిటీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ వెళ్ళి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తే తీసుకోవచ్చు మనం అందరు సో అదే అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని ఇప్పుడు మాకు ఉంది సైజ్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ థౌసండ్ స్టోర్స్ నెట్వర్క్ ఉంది అండ్ వి ఆల్సో హ్యావ్ పక్కనే పాత ఏదో వేస్తున్నారండి థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ స్టోర్ మీ ఐపీఓ అప్పటి విజువల్ వీడియో ఇది కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లాస్ట్ కావడం లాస్ట్ ఇయర్ మేము ఎండెడ్ అట్ త్రీ ఎయిట్ టూ టూ దాని తర్వాత వి హ్యావ్ వ్యారెడ్ స్టోర్స్ సో నియర్లీ ఫోర్ థౌసండ్ స్టోర్స్ ఉంది కాబట్టి we are able to go and make them at the same place and edaithe pedda pedda company lu brand lu valandar tayar chestaro adhe place lo loku mem kuda cheyistunamo cheyinche overall ante maaku scale undi kabatti we are able to get it done so quality vishayamlo osthe you don't have to worry at all endukante evaru the manufacturers maaku chestunnaru vallu they are literally the best in the country and yavar, same place yavar, yavar manufacturers ha huh? evaru ee manufacturers evaru tho type chestunnaru uh, వాక్యూమ్స్ అని ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఉన్నాడండి ఓవరాల్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ లార్జ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు దే డూ అరౌండ్ వాళ్ళ లాస్ట్ టైం నేను చూసిన ప్రైవేట్ కంపెనీ కానీ వాళ్ళ వాల్యుయేషన్ ఓవరాల్ అరౌండ్ ఎయిట్ నైన్ థౌసండ్ క్రోడ్స్ అట్లా ఉంది దే డూ ఇట్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ సింగిల్ కంపెనీ అక్రాస్ ద కంట్రీ వన్ ఇంకోటి లిస్టెడ్ కంపెనీ ఒకటి ఉంది విండ్లాస్ అని విండ్లాస్ బయోటెక్ సో వీళ్ళు కూడా దే ఆర్ యూనో ప్రెడీ బిగ్ ఇన్ డూయింగ్ దిస్ అవుట్ దేర్ అట్లానే ఇంకా కొన్ని లిస్టెడ్ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్ మేము ఎంచుకున్నాము ఎట్లా అంటే కొన్ని కొన్ని ఫార్ములేషన్స్ లో కొన్ని కొన్ని ఫార్మ్స్ లో కొంత కొంతమంది లీడర్స్ ఉన్నారు సో అట్లా వేరే వేరే వాళ్ళు ఒక ఫైవ్ మంది ఉన్నారు ఓవరాల్ మాకు ఫైవ్ టు సిక్స్ మంది దీస్ గైస్ ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ వీళ్ళందరినీ త్వరగా అయితే బెండర్స్ చెక్ చేసి అంత చేసిన తర్వాత అందులో మో మెయిన్లీ ఏమంటే వీ హ్యావ్ దిస్ థింగ్ దట్ దే ఆర్ ఆల్సో మేకింగ్ ఇట్ ఫర్ ఆల్ ద ఎంఎన్సీస్ అండ్ ఆల్ ద టాప్ ట్వంటీ కంపెనీస్ ఇన్ ద కంట్రీ అటువంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వెళ్ళి డ్రగ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయిస్తున్నాం మేము దట్ ఈస్ వన్ సెకండ్ మీరు అన్నది కరెక్టే మీరు ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ అనగానే యూ మే థింక్ ఓకే వై హౌ కమ్ యూఆర్ గివింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ క్వాలిటీ అది ఇది అని సో ఒకటే ఒకటే ఏమంటే ఇక్కడ మేము ఫస్ట్ ఫేజ్ లో వి ట్రై టు ఆర్గనైజ్ ఓన్లీ ద మెడికల్ స్టోర్స్ లో అండ్ వి ట్రై టు యాక్చువల్లీ గెట్ ద బెస్ట్ ఎఫిషియన్సీ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ ఆ స్టేజ్ లో టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ దాని తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా మేము ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఫిఫ్టీన్ దాని తర్వాత ఇంకొంచెం స్కేల్ వచ్చి ఇంకొంచెం బెనిఫిట్స్ కంపెనీ నుంచి వచ్చినప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు వచ్చింది ఇప్పుడు మేము చేసేది ఏంటంటే ఆ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ ని కొంచెం డిస్ఇంటర్మీడియట్ చేస్తున్నామని అనుకోవచ్చు మీరు ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఒకటి ఉంటారు బ్రాండ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని ఆ కంపెనీ దగ్గర కొని దెన్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ హు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ త్రూ ఆల్ దీస్ చైన్స్ అనమాట సో ఆ టాస్క్ మేము తీసుకుంటాము ఆ మార్జిన్ ఏదైతే ఉందో సిన్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మార్కెటింగ్ కాస్ట్ సిన్స్ వీ డోంట్ రియలీ నీడ్ టు మేక్ దట్ మనీ ఆ మార్కెటింగ్ కాస్ట్ వచ్చే పదార్థాలు వీ ఆర్ హ్యాపీ విత్ ద మనీ వీఆర్ మేకింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ రీటైల్ ఆ సేవింగ్స్ అన్ని పాస్ చేసినందుకు we are able to give this 50 to 80% discount without any compromise and co- on quality and all okay so all uh, your 4000 stores will sell these drugs uh, medicines ah. so oh. prasthan ki hyderabad and rest of telangana lo launch avutundi july 1st ku rest of telangana hyderabad lo already launched undi and uh, within 2 months or 2 and a half months mottham country wide launch avutundi all seven states all 4000 stores ఓకే నార్మల్గా మెడిసిన్స్ మొదటి వారు అందరికీ తెలిసిందే డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు సో ఆ డాక్టర్కి ఎవరు ఇస్తారు మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ మార్కెటింగ్ పీపుల్ వీళ్ళందరూ వచ్చి మీకు ఇంత కమిషన్ ఇస్తాం కాబట్టి మా మా డ్రగ్ను మీరు ప్రిస్క్రైబ్ చేయండి అంటూ వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంటుంది సో వాళ్ళు కూడా న్యాచురల్గానే ఆ కమిషన్ కోసం ఎక్కువగా ఆ బ్రాండ్ డ్రగ్స్ని వాళ్ళు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు మరి కస్టమర్ ఎలా కన్విన్స్ అవుతారు మీ స్టోర్కి వచ్చినప్పుడు ఎయిదర్ టు ఫాలో ది ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్రగ్ ఆర్ మెడ్ ప్లస్ బ్రాండ్ని కొనుగోలు చేయడం మధ్యలో ఆ వ్యత్యాసాన్ని మీరు ఏ విధంగా మార్కెట్ చేస్తారు దాన్ని సో మేము కస్టమర్ తో చెప్పేది ఒకటే మాట అండి మీ డాక్టర్ రాసింది హీస్ ప్రాబుల్ బి థింకింగ్ ఇట్ ఇస్ అ గుడ్
what is the main difference and koncham ganka meeru research cheskoni vache panaithe and if you are willing to go for mat plus we are happy to give it to you memu adhe paniga maatramu vere malli inke marketing effort em pettam if this is for the customer he can choose ante ataniki vaallu ichinde kavala ledante maa 50 to 80% discount kavala ani so that is completely up to the customer maa own experience lo vasanth garu యా లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా కొంచెం మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది చాలా మంది మీరు అన్నట్టు దేవ్ గాన్ టు బై జెనరిక్స్ అంటే ఆ మధ్యలో ఆమిర్ ఖాన్ షో వచ్చింది ఒకసారి దాని తర్వాత కూడా దేర్ ఆర్ ఎన్ఆఫ్ న్యూస్ అవుట్ దేర్ అండ్ ఇది కామన్ నాలెడ్జ్ కూడా దాట్ ఈ డ్రగ్స్ అన్ని ప్యాటర్న్ అయిపోయినాయి చాలా మంది మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తారు సేమ్ డ్రగ్ కొన్ని కొన్ని మూడు నాలుగు ఐదు వేల బ్రాండ్స్ ఉంటాయి సేమ్ మాలిక్యూల్ కు హైదరాబాద్ లోనే దేశవ్యాప్తంగా అయితే ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో అవన్నీ ఉన్నాయి వేరే వేరే కంపెనీస్ అందరు తయారు చేస్తున్నారు అంటే ఏమన్నట్టు సో ఇట్ ఇస్ ఆల్ మోరల్ ఇస్ ద సేమ్ రైట్ అదర్వైజ్ యూనో డాక్టర్ రాసినంత మాత్రాన ఇట్ డజంట్ బికమ్ అ గ్రేట్ డ్రగ్ ఆర్ రాయనంత మాత్రాన ఇట్ డజంట్ బికమ్ బ్యాడ్ డ్రగ్ ఇట్ ఇస్ అప్ టు ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద మ్యానుఫాక్చర్ రైట్ ఓకే సో నేను ఇందాక డాక్టర్ మీద మేబీ ఆరోపణ చేశాను కమిషన్ కోసం రాస్తారు అనేది అది మళ్ళీ దాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలి నేను ఎందుకంటే మళ్ళీ డాక్టర్లు నా మీద దండెత్తే అవకాశం ఉంది సో డాక్టర్స్ క్వాలిటీని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మేబీ కొంతమంది కమిషన్ కోసం రాస్తారు బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ ఈ బ్రాండ్ అయితే పేషెంట్కి మంచిది అనే ఉద్దేశంతో రాస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఏపీఐ ఉన్నంత మాత్రాన అంటే యాక్చువల్ ఇంగ్రీడియంట్ ఉన్నంత మాత్రాన డ్రగ్ కరెక్ట్ అని నేను చెప్పలేము మనం ఎందుకంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ లో ఉంటుంది ప్యాకెట్ అయిపోయింది వేరే విషయము కానీ మనకు ప్రాసెస్ కనుక కరెక్ట్ లేకుంటే ఒకసారి ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్న ఎయిర్ లో ఉన్న ఇంప్యూ కరెక్ట్ హెపా ఫిల్టర్స్ అవన్నీ వాడకుంటే ఎయిర్ లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ రావచ్చు లేదు అంటే దే మే నాట్ బి కాంపాక్టెడ్ వెల్ అంటే డ్రగ్ ఫాస్ట్ గా డిజాల్వ్ కావచ్చు బై అవైలబిలిటీ ఎక్కువ చాలా పీక్ అయ్యి తక్కువ పడుకోవచ్చు ఒకసారి ఉండనే ఉండకపోవచ్చు మేబీ డజంట్ ఈవెన్ డిజాల్వ్ ప్రాపర్లీ అని క్వాలిటీకి మీ కాంట్రాక్ట్ మ్యానుఫాక్చరర్ క్వాలిటీకి ఎదర్ అవుతున్నారని మీరు ఎలా ఎన్షూర్ చేస్తారు మేము వీఆర్ గోయింగ్ టు ద బెస్ట్ గా ఇన్ ద కంట్రీ లిటరలీ ద బెస్ట్ గా వన్ సెకండ్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ బ్యాచ్ ఇస్ చెక్డ్ అవుట్ దేర్ మళ్ళీ మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక సిగ్నిఫికెంట్ సెట్ అంటే మోర్ దాన్ ఐ వుడ్ సే ఎనివేర్ బిట్వీన్ వన్ థర్డ్ టు టూ థర్డ్ వీ అగైన్ ఇండిపెండెంట్లీ చెక్ త్రూ ఎన్ఏబిఎల్ ల్యాబ్స్ అనమాట సో దాంతో వీ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద క్వాలిటీ సో ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఎందుకంటే మాకు సి అన్లైక్ అ మార్కెటింగ్ కంపెనీ ఏదో ఎట్లా అట్లా డ్రగ్ మ్యానుఫాక్చర్ చేసి బాగా పైసలు మార్కెటింగ్ మీద ఖర్చు పెట్టి యూ ట్రై టు మేక్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మనీ అట్లా ఆ పరిస్థితి కాదు మాది క్వాలిటీ కాంప్రమైజ్ కాకుండా వీ గెట్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ డ్రగ్ మార్కెటింగ్ మాదే యూ నో ఇట్ జస్ట్ కమ్స్ డైరెక్ట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ కాస్ట్ ఎట్ ఆల్ సో వీ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఎనింగ్ ఎట్ ఆల్ కరెక్ట్ యాజ్ అన్ అంటర్ప్రెన్యూర్ మీ మీద మాకు ఎటువంటి డౌట్ లేదు మీరు యు ఆర్ హియర్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ మీరు ఎప్పుడు కూడా తప్పుడు బిజినెస్ ప్రాక్టీస్ చేశారు అన్న ఒక ఒక్క మా ఒక సింగిల్ ఆరోపణ కూడా మీ మీద ఇప్పుడు రాలేదు కాబట్టి వీ బిలీవ్ యూ బట్ పేషెంట్స్ బికాస్ ఇట్స్ ఏ ఇన్ టేక్ ఆఫ్ మెడిసిన్ సో వాళ్ళకు ఉండే డౌట్స్ని మీరు క్లారిఫై చేయాలనే ఉద్దేశంతో నేను మీకు ఈ ప్రశ్న అడగడం జరిగింది యా అండ్ ఇది మనది బేసికలీ ఎక్కువ మంది ఇన్వెస్టర్స్ చూసే ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి మీ షేర్ ప్రైస్ గురించి కూడా అడగాలి సెవెన్ నైంటీ సిక్స్ మీరు ఐపీఓకి వచ్చిన ప్రైస్ ఆరు వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేశారు ఏంటి డబ్బు ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టారు షేర్ ప్రైస్ పరంగా మొదట్లో కొంచెం బాగా పెర్ఫామ్ చేసిన ఈ మధ్య లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్గా బాగా డిసప్పాయింట్ చేసింది సో ఇన్వెస్టర్స్ ఎటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో మీ మీద మీ స్టాక్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు సో టూ థింగ్స్ అండి మేము సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ తీసుకున్నప్పుడు వీ టుక్ ఇట్ మెయిన్లీ టు గ్రో ద కంపెనీ సో లాస్ట్ ఇయర్ థౌజండ్ సెవెంటీ ఫోర్ స్టోర్స్ అంతకుముందు సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ స్టోర్స్ యాడ్ చేశాము ఆ బెనిఫిట్ మీరు ఇప్పుడు చూస్తారు ఎందుకంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది యాడ్ చేసినప్పుడు సిన్స్ ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్లో మనకు ప్రాఫిటబుల్ ఫుల్లీ కాదు స్టోర్ స్టోర్ కాబట్టి ఆ డ్రాగ్ ఉండింది సో దాని గురించి కొంచెం కొంతమంది యానలిస్టులు కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యి లేదు ఇంత చాలా ఫాస్ట్ గ్రో అవుతున్నారు అనే అది ఇది అని దే బేసికలీ ఇప్పుడు ద షేర్ ప్రైస్ డౌన్ లిటిల్ బిట్ కొంచెం ఇంత గైడెన్స్ తగ్గించారు సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే వాట్ వీ
కానీ దాని తర్వాత మెల్లిగా మేము ఎట్లయితే వీ ఆర్ షోయింగ్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ ఆల్ ఇట్ ఇస్ నౌ కమ్ అప్ అంటే ఫైవ్ ఎయిటీ నుంచి ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ నౌ అట్ అరౌండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మధ్యలో అట్లా ఉంటుంది నా లెక్క ప్రకారము ద ప్లాట్ఫామ్ అంటే వాట్ ఎవర్ వి డిడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ డిడ్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వి విల్ నౌ బి రీపింగ్ ద బెనిఫిట్ ఎందుకంటే మీరు ఆలోచించండి రైట్ నా వి ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఏబుల్ టు డూ వాట్ అ ఫార్మా కంపెనీ ఈస్ డూయింగ్ కరెక్ట్ యువర్ 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 లిటరల్లీ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది ఫార్మాసూటికల్ బిజినెస్ ఫ్రమ్ ఏ రిటైల్ ఫార్మసీ చైన్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ బిగ్ ఫార్మా వాళ్ళందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ ఇవి వేరే ఉన్నాయండి దే గెట్ రీసెర్చ్ మాలిక్యూల్స్ దే గెట్ బ్రాండెడ్ డ్రగ్స్ కొత్త డ్రగ్ వచ్చినప్పుడు దే మేక్ ద ఏపీఐ ఏపీఐ ఇస్ అవైలబుల్ ఓన్లీ విత్ ఫ్యూ పీపుల్ ఆ ప్రాసెస్ ఇస్ ఆల్సో అవైలబుల్ విత్ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ అండ్ దెన్ దెర్ ఇస్ అ నీడ్ ఫర్ సమ్ వన్ టు గో అండ్ ఎడ్యుకేట్ ద డాక్టర్స్ అండ్ ఆల్ అక్కడ వాళ్ళకి దే విల్ మేక్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ రైట్ బట్ వన్స్ ద డ్రగ్ ఇస్ దేర్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ లో ఉంది దాన్ని మళ్ళీ పట్టుకొని బ్రాండ్లు మీ టూ బ్రాండ్స్ అవన్నీ పెట్టే అవసరం లేదని మేము అనుకునేది సో ఎవ్రీ వన్ లావ్ ఇట్స్ ఓన్ రోల్ అవుట్ దర్ వీల్ కంటిన్యూ టు డూ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ సెల్లింగ్ లార్జ్ బ్రాండ్ డ్రగ్స్ అండ్ ఆల్ కానీ మేము లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ లో చూసేది ఏంటంటే ఇట్స్ బికమింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ ప్రోడక్ట్లు అన్ని పెట్టడం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క కొన్ని వేల కంపెనీస్ ఉన్నాయి మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ కొన్ని లక్షల బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒకటి రాసుకొని తీసుకొస్తే ఆ డ్రగ్స్ అన్ని పెట్టలేక స్టాక్ పెట్టలేక కస్టమర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక చాలా కష్టపడ్డాం సో మీరు టాప్ టెన్ టాప్ ట్వంటీ కంపెనీస్ ఇష్టపెట్టండి దాని తర్వాత వందల కంపెనీస్ ఉన్నాయి మీరు కావాలంటే డాక్టర్ రాసిందే గొప్ప కంపెనీ అనుకుంటే ఆ స్ట్రిప్ పెన్ గా చూడండి ఆ కంపెనీ పేరు ఎక్కడ ఉందా ఈవెన్ నో ఇట్ అది ఎక్కడో ఏదో చిన్న ఊర్లో ఒకరు కూర్చొని ఏదో తయారు చేసి వచ్చిన డ్రగ్ అది నమ్మడమా లేకపోతే ఇఫ్ యూ రియలీ గోయింగ్ ఫర్ అ టాప్ కంపెనీ ఐ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లమ్ విత్ దట్ కానీ ఏదో చిన్న కంపెనీ అది పట్టుకొని పెట్టాలి ఆ స్టాక్ లేకుంటే కస్టమర్స్ పంపించేస్తా ఆ దాంట్లో మాకు మళ్ళీ మార్జిన్ లేదు సో అవన్నీ సాల్వ్ చేస్తాను మెయిన్లీ ఫర్ అవైలబిలిటీ నథింగ్ ఎల్స్ రైట్ ఓకే సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ విల్ స్టార్ట్ పేయింగ్ ఆఫ్ ఈ వెయ్యి వెయ్యి స్టోర్ లో ఇంకా ఈ ఇయర్ కూడా వెయ్యి యాడ్ చేస్తున్నాము So, it will become very, very large. So, at that point, there are prospects for the company. I would say, personally, are very good. I can't really promise any exact this thing and all, but yeah. Correct. Okay. You are always mentioned, I don't have to share the IPO, but I don't have to share the IPO, but I don't have to share the IPO. So, why would I do it? Correct. I don't have to share the IPO, but I don't have to share the IPO, but I don't have to share the IPO. So, that's a different matter. Yeah. Uh, uh, that shows your integrity. Do you have any questions about the IPO? Do you have any questions? లేదండి బట్ ఐ థింక్ ఓన్లీ థింగ్ ఇట్స్ హైలీ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ కాబట్టి వాళ్ళ రిటైల్ మెడిసిన్స్ కూడా అనమాట మార్జిన్ సస్టైన్ చేసుకోవటం అయితే వన్ థింగ్ డయాగ్నస్టిక్ స్పేస్ లోనే అనమాట ఎక్స్పాన్షన్ ఎట్లా ఉంది అని ఎందుకంటే రీసెంట్ ఫ్యూ డేస్ లో డయాగ్నస్టిక్ స్పేస్ లో బాగా హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ కనిపిస్తుంది ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా అనమాట డయాగ్నస్టిక్ బిజినెస్ ఓవరాల్ గా టాప్ లైన్ కి ఎంత కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది మధుకర్ గారు మాది మోడల్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ మోడల్ అండి ఎట్లా అంటే we have taken and invested 110 crores in these centers right and uh, laksha mandi members unnaru ma goal endante at least 2 lakh 50 to 3 lakh members kavali who pay 1000 rupees per year so there we get 30 crores 3 to 4 years lo ma cost elthundi dan tarvata its annuity you continue to make money every year right that is not a model which anyone can make endukante already costed equipment meeda and when you have a base like us then it becomes janala ka asal vere aalochane enduku raavali endukante 1000 rupees membership kadte meek prathidi 75% discount vastundi top center lo ante why should you think of anything else so melliga aina gaani we know we will prevail people will come and basically become members as we go forward so that we are seeing it is playing out so it is very early mem ma model prakaram it is very early for us to say this still a pilot our um, numbers vaste gaani then we'll go across the country in one shot prasthaniki maatramu think of it as a 100 crore experiment which is limited only to hyderabad we are not going beyond inka capex undad deentlo prasthaniki ah ah me inko question endante ma centers anni they are breaking even most of them can corporate cost to vere cost anni chusukunte we probably have around 3 to 4 crores of losses every quarter right now on the entire thing on the diagnostic business but contained it's continue to go down will become profitable సో మధుకర్ గారు క్యూ ఫోర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడు కూడా ఈ క్వార్టర్లో కూడా రిపీట్ అవుతుందా బికాస్
జస్ట్ అంటే ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ విల్ గ్రో దట్స్ ఫర్ షూర్ దట్స్ నో ప్రాబ్లం బట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది వీ విల్ యూ నో లెట్ యూ ఓకే ఎనీవే కంగ్రాచులేషన్స్ మధుర్ గారు వి విష్ యువర్ ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ విల్ బీ ఎ హిట్ అండ్ ఇందాక నేను మధుకర్ గారిని ఏదో షేర్లు అడిగాని చెప్పాను మనకు నోట్లో మాట ఆగదు కదా సో అక్కడ ఏంటంటే ఆయన ఏం ఫ్రీగా అడగలేదు నేను ఐపీఓ ప్రైస్కి నాకు కొన్ని షేర్లు అలాట్ చేసే అవకాశం ఏదైనా ఉందా అని అడిగాను అంతే అది ఎలాగూ సాధ్యపడలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమీ ఇష్యూ లేదు ఆ తర్వాత ప్రైస్ తగ్గినప్పుడు కొందామని టెంప్ట్ అయ్యాను కొనలేకపోయాను ఇవన్నీ అబౌట్ మై పర్సనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఛాయిసెస్ థ్యాంక్ యూ మధుకర్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ అండ్ మధుకర్ గారు ఈజ్ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ ఫర్ ఎ వెరీ లాంగ్ టర్మ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి తెలుసు ఆయన నాకు కాబట్టి ఇది కూడా ఒక స్టాండర్డ్ డిస్క్లైమర్ ఆయన ఫ్రెండ్ కాబట్టి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టడం కాదు మనకు అందుబాటులో ఉన్న హైదరాబాద్ బేస్డ్ ప్రమోటర్స్ని అప్పుడప్పుడు ఈ ప్లాట్ఫామ్కి తీసుకొస్తూ ఉన్నాం బ్రేక్ తీసుకున్నావా ఆర్ విల్ గివ్ గివ్ ది బ్రేక్ ఓకే చిన్న బ్రేక్ త్రీ మినిట్స్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఈ లెవెల్ కనిపిస్తుంది నిఫ్టీలో స్వల్ప వీక్ ఓపెనింగ్ అండ్ ఫ్లాట్గా ఉందని చెప్పాలి నిఫ్టీ బ్యాంక్ మాత్రం బెటర్గా ఉంది బికాస్ ఆఫ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండ్ సెన్సెక్స్ అరవై ఐదు పాయింట్లు నష్టపోయింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ గమనిస్తే స్లైట్లీ పాజిటివ్గా ఉంది సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే ఫైవ్ నైంటీ టూ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి రాజేంద్ర గారు ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఉండే వాళ్ళ వీక్లీ ఆప్షన్స్ బోత్ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సంబంధించి సో ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి వాళ్ళ ఇది మార్కెట్ కన్సల్టేషన్ లో ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉందండి రీజన్ ఏంటంటే నిన్న ఒక టూజీ బార్ ఫార్మేషన్ జరిగింది అండ్ నిన్న హై చూస్తే కూడా ఎయిటీన్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ అబౌట్ ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ అవే ఫ్రమ్ ఆల్ టైమ్ హై సో ఈ కన్సల్టేషన్ కొనసాగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సో స్మార్ట్ మనీ నా ఉద్దేశంలో ఎయిటీన్ ఎయిట్ ఆర్ ఎయిటీన్ నైన్ మధ్యలో ఎక్కువ ప్లే చేస్తుంది దట్స్ వేర్ ద ఐ మీన్ మార్కెట్ ఏదైతే బిహేవ్ చేస్తుందో అట్లా కనిపిస్తుంది సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ప్రాబ్లీ ఫార్టీ జీరో ఫార్టీ ఫోర్ జీరో సెవెన్ సెవెన్ అనేది ఒక ఈ రెసిడెన్స్ ఉంటుంది సో దట్స్ వేర్ ద ప్లే ఈస్ అంటే ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ దగ్గర అరౌండ్ స్మార్ట్ మనీ ఇస్ ప్లేయింగ్ అని అనొచ్చు ఆఫ్ కోర్స్ ఇవాళ వొలటాలిటీ అగైన్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లీ మార్కెట్ మై ట్రేడ్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ అబౌట్ ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ పాయింట్స్ అని చెప్తాను ఈ రోజు కూడా అండ్ మేబీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒక టూ హండ్రెడ్ టు టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అప్ అండ్ డౌన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది బికాస్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో లాంగ్ పొజిషన్స్ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి అవి కొద్దిగా అన్వైండ్ అవుతాయి కనుక ఒక టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ కూడా ఇంటర్డేలో పడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో దట్ షుడ్ బి ప్రాబ్లీ అవాయిడెడ్ అనే చెప్తాను ఐ థింక్ లాంగ్స్ అయితే ఎందుకంటే సెలాన్ ర్యాలీస్ అనేది మనకు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అండ్ స్టాక్స్ నేను మనకి నిఫ్టీలో పెరిగిన చూస్తే కనుక ఇట్ వాస్ లైక్ ఆర్డ్ స్టాక్స్ అని అనలేం కానీ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెక్టర్స్ అయితే పార్టిసిపేట్ చేయలేదు అఫ్ కోర్స్ హెచ్డెఫ్సి ట్విన్స్ దే పార్టిసిపేటెడ్ గుడ్ అదర్వైజ్ టెక్ మహేంద్రా విప్రో లాంటి స్టాక్స్ ఏవైతే సెకండ్ రన్ ఉన్నాయో ఆర్ మేబీ ఫస్ట్ రన్ కాకపోవచ్చు అని అనుకోవచ్చు లేదంటే ఎల్ఎన్టి కానీ రిలయన్స్ డాక్టర్ రెడ్డి మిక్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్ నిన్న నిఫ్టీకి కొద్దిగా సపోర్ట్ చేశాయని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ నేపథ్యంలో కన్సల్టేషన్ ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఐ థింక్ టుడేస్ ఈవెంట్ విల్ బి ఓవర్ సో ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ నిఫ్టీకి ఎక్కడ వస్తుందంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ కింద క్లోజ్ అవుతేనే దిర్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ అదర్వైజ్ బయో డిప్స్ గా నిఫ్టీలో మనం చెప్పుకోవచ్చు విత్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి ఓకే రైట్ కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక కాలం తీసుకున్నాం హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఆదర్శ అండి మార్నింగ్ అండి అడగండి మిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కోనా సోనా బిఎల్డబ్ల్యూ ఈ ప్రైస్ లో ఇప్పుడు ఎంటర్ అవ్వచ్చు అండి లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఏం స్టాక్ అన్నారు రెండో స్టాక్ రెండోది సోనా బిఎల్డబ్ల్యూ ఫస్ట్ టైం మిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సోనా బిఎల్డబ్ల్యూ సరే ఇక్కడ మంచిగా మంచి కంపెనీ పట్టుకున్నారు ఈ మిక్ ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చారు ఈ మధ్య న్యూస్ వచ్చింది అండి పాజిటివ్ న్యూస్ ఏమైనా వచ్చింది వీళ్ళు ఏం మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తారో తెలుసు కదా ఎల్ఈడి బోర్డ్స్ రైల్వే సెక్టర్లో వీటిని ఎక్కువగా వాడతారు కంపెనీ ఎన్సిఎల్టీకి
రీసెంట్ బ్లాక్ డీల్స్ అయిన తర్వాత ఏదైతే కరెక్షన్ వచ్చిందో దాని నుంచి రికవర్ కూడా అయిపోయింది కంపెనీ అండ్ రిజల్ట్స్ కూడా గుడ్ అనమాట ఎందుకంటే మార్చ్ రిజల్ట్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కంటే కూడా బెటర్ గా ఉన్నాయి వాళ్ళ ఇన్వెస్టర్ ప్రెసెంటేషన్ కూడా పాజిటివ్ గా ఉండింది జస్ట్ హోల్డ్ సోనా బిఎల్ రివ్యూ ఇట్ విల్ క్రాస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండి మేబీ యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ ఓకే సో నా బిఎల్డబ్ల్యూ అయితే మీరు కొనుక్కోవచ్చు చెప్పినట్టు ఎన్సీఆర్టీలో నుండి కోసింగ్ ప్రమోటర్స్ తోటి బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి అనమాట పర్చేస్ చేశారు ఒక మాజీ ఎంపీ సఫ్నో రాజ్యసభ ఎంపీ ఆయన కొడుకును అనమాట ఎండీ చేశారు కంపెనీకి ప్యూర్లీ స్పెక్యులేషన్ తోటి స్టాక్ అప్పర్ సర్క్యూట్స్ తీసుకెళ్తున్నారు వెరీ కాస్టన్ అని చెప్పేసి అడ్వైజ్ చేస్తాం టూ రూపీస్ పేడ్ అప్ స్టాక్ అని గుర్తుంచుకోవాలి కరెక్ట్ మాజీ ఎంపీ గారు మాజీ కేంద్ర మంత్రి గారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఏం చేస్తారు ఇన్వెస్టర్లని ఎన్నిసార్లని మోసం చేస్తారు ఎన్నిసార్లని డూప్ చేస్తారు ఎంత డబ్బు కాజేసే ప్రయత్నం చేస్తారు ఆశకి అంత ఉండాలి సరే ఎవరు ఆశిన ఎవరు అంతం చేయగలరు చిన్న విరామం తర్వాత మళ్ళీ పీవైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్